इकोचना पेदल भारतीय किसान संघ तरफ रईत नायक जनसे पार्टी नायक मा सोद नादल मनोहर गारकोच जन सैनिक आड़पड़ की रैत प्रति जनसे पार्टी तरफ ना तरफ मे अंदर की ना हृदयपूर्वक नमस्कार चुनाव अल बाध एक्टे पचनी चटू कटे इचेदे चुड़ो चटेस्ते मोड़ चटनी मल्ली एपड़ी चट ने आ रोज ना चुनी चाल बाधाक पचनी चटी प्रकृति ने गाँव पर्यावरणा यानी ध्वंसम चेसे परस्थित विध्वंसक प्रगति इंदाक अकड़ो चोट दी बाध्यत कूड़ना व्यक्त उमाज में राजकीय रावाली यांत्रीक पेर मीद प्रपंचीकरण पेर मीद अभिवृद्धि पेर मीद प्रकृति ध्वंस विध्वंस अन्यायम जरूत इवन चूस्ते चाल बाधल अदृष्टवशात सिमाज जनसेन पार्टी पेट रुप तुम अब पार्टी पटना तरह रेल पदना मल्लोसारी पार्टी पेटाले अंत चाल साहसोपेत निर्णय तीस मंच पनी चेया की पनी चेया की अवनीति चेया की चाल सपोर्ट उठा धर्मपरम मार्ग में मंच चपेलना मंचकना नलिपोता अदर देवर सहकवा धर्मा रक्षिस्ट धर्म रक्षिस्टे नमू अला प्रति सारी नैन चला आवेदन कल मुख्य राजकी रूप बाध कल मुख्य वैएस राजशेखर रेड अंग्रेस प्रभुत् सेंट्रो एसिजेड पेर मीद पचन पट भूमल मूड पटल पड़े भूमल श्रम तो रेखल श्रम तो एंत पंस्ना पटल रकर पट पोलाजेड पेर मे दोचे परश्रम अटकोल पुटा को रोड पड़े चाल आवेदन कल प्रभुत् रक्षा अच्छेवा मन को अन्न पेटेवा रईत कपे देवड़ र अला रईत की अन्यायम जी कड़ता वील की स्पंदन कलगदा रोज की रुंवेल एन रुपल आर रुपल कन्नीर ना रोज की गुर्त रोड ऊसम रोड ले चूसा गाने रोड ऊसे चूड़ेदी आ रईत अट नृदया कदल दाखिल मुझे कोई संवस रईत धर्ना देश पार्टी अब मुख्यमंत्री उ बशीर बाग चंपे विपरीत कल रही द्रोहम से गिट्टा धर वो अग्रेसिव बाध तो यानी दुला मन मन अदा वार हक लेदा असें मुटड़ी कल आवेदन कल इवी चूसी सक मन की आत्म आत्महत्य पेर चचिपो गिटा धर लेक नहाराष्ट्र चूसेवा इवन चाल बाध कल अंश इवन चूस्ट कवि गुर्तनाई चलो रईत उद्देश्य कवि चटे ए वसंत दखे मन वसंत को अंत बाधाक परस्थित होना
అంటే కనీసం ఒక చెట్టుగా ఉంటే కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి వసంత ఋతువు వస్తే పూలు వస్తాయేమో కానీ మనిషి రైతై ఎంతసేపు కన్నీళ్ళు కష్టాలు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి తెలియదు నాకు ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా అనంతపురంకి వెళ్ళినా మనకి ఉద్దానం ప్రాంతానికి వెళ్ళినా ఏ మనకి వెళ్ళినా రైతు ఎప్పుడు మాట్లాడేది ఎవరు చెప్పుకోవాలి తెలియదు సార్ మేము ఈ ఆఫీసుల దగ్గరికి వెళ్తే మేము ప్రభుత్వం చెప్పుకుంటారు కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ప్రభుత్వం దగ్గర చెప్పుకుంటారు వీళ్ళు ప్రభుత్వాలు కాదా సార్ మరి మేము ఎవరికి చెప్పుకోవాలంటారు ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగితే మళ్ళీ కింద అధికారులు చెప్పుకోవాలంటారు ఎప్పుడు తిప్పి లూప్లో పెట్టేసి సమస్యలకు పరిష్కారాలు దొరకవు ఎక్కడో ఒక చోట వీటన్నిటికీ మూల కారణం ఇందాక అంబాల సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు మాట్లాడుతూ ఉంటే చాలా కంపాల కంపాల సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎంత జ్ఞానం ఉందండి ఇలాంటి మహానుభావులకి అపరిమితమైన జ్ఞానం ఒక రైతులకి నేను మీ దగ్గర నుంచి చెప్పడానికి రాలేదు ఈ రోజున మీ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను మీ సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను నేను ఒక రెండు సెంట్ల భూమిలో వరి పండించిన వాడిని సినిమాలు మానేసి ఒక రెండు వేల ఒకటిలో ఒక సంవత్సరం పాటు అదే చేశాను అంటే మట్టిలో మట్టి శక్తిని అవగాహన చేసుకోవడానికి రైతు అంటే ఒక కవి చెప్తాడు మట్టిలో నుంచి కస్తూరి పరిమళాలు తీసే వ్యక్తి రైతు అని చెప్పి కడుపు నింపేవాడు రైతు అంత గొప్ప రైతు ఈరోజు మనం కన్నీళ్ళు పెట్టి సమస్యలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది గిట్టుబాటు ధర లేదని చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అది ప్రభుత్వాల బాధ్యత కాదా అధికారులు బాధ్యత కాదా దీనికోసం చెప్పాలా రోడ్ల మీదకి రావాలా అన్నం పండించి రైతు మనం అండగా ఉండకపోతే ఇంకెవరికి అండగా ఉంటాం అన్నమే లేకపోతే ఇంకేమంటే అలాంటి రైతులు అండగా లేకపోతే ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి ఎంతసేపు కూర్చోబెట్టి సింగపూర్ తరహా అభివృద్ధి సింగపూర్ తరహా రాజధానిలో సింగపూర్ తరహా అభివృద్ధులు అంటారే తప్ప కూర్చోబెట్టి రైతుకి ఎంత అండగా నిలబడాలి వాళ్ళు గిట్టుబాటు ధర ఎలా పెట్టాలి వాళ్ళ పంట కాలువలు పుడిగా పుడిగలు ఎలా తీయాలి ఏ మూలకి వెళ్ళినా ఏ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా ఇచ్చాపురం నుంచి కానీ అనంతపురం ఎక్కడికి వెళ్ళినా రైతు కన్నీరు విపరీతంగా కనిపిస్తుంది తెలంగాణ మన కోనసీమ ముఖ్యంగా మన కోనసీమ ప్రాంతానికి వస్తాయి ఈ కోనసీమ బయట వాళ్ళకి మీకేముందని కోనసీమ ఉందంటారు అందరి కోనసీమ ఉందంటారు అందరి దిష్టి తగిలి 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 తెలంగాణ విడిపోవడానికి కూడా మన కోనసీమ పచ్చదనం కారణమే ఈరోజు పచ్చదనం ఉంది అని వస్తుంటే ఇందాక చూస్తే మనకి ఓఎన్జిసి పైపులు మనం పొలాల్లోంచి వెళ్తాం అవి అవి బద్దలైపోయి అవి నువ్వు వచ్చాను నాకు అవగాహన ఉంది నేను ఒకవైపు దాదాపు ఇరవై అడుగులు కుంగిపోయిందని ఎంత అన్నారు ముప్పై అడుగులు మూడు అడుగులా మూడు అడుగులు కుంగిపోవటం భూమి ఉప్పు నీరు రావటం ఇక్కడ ఇందాక నేను పైన స్నానం చేస్తా ఉంటే నీరు చాలా ఉప్పుగా ఉంది ఏంటి ఇలా ఉందనుకుంటా ఉన్నాను పైన కోనసీమ నీళ్ళు అంటే కొబ్బరి నీళ్ళు ఉంటాయని ఊహిస్తే ఉప్పు నీళ్ళ ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే పర్యావరణాన్ని అంత తీవ్రంగా బీభత్సంగా చేస్తే ఒక పద్ధతి పాడు లేకుండా చేస్తే ఒకవైపు ఏమో మనం పర్యావరణానికి దెబ్బ కొట్టున్నాం ఇంకోసారి మనం వ్యవసాయానికి గిట్టుబాటు తరలేదు ఒక బుజ్జిస్తే కొబ్బరి తోటలు ఉంటాయి ఒకవైపు ఇందాక మీరు అడుగుతూ ఉంటే రాను రాను కొబ్బరి తోటలు మరుగైపోతాయి అనిపిస్తుంది అందరు యాక్వా కల్చర్ మీద పడ్డారు అదొక విధ్వంసం అయిపోతూ ఉంటుంది పచ్చటి కోనసీమ అంటే కొబ్బరి తోటలు పోయి కోనసీమ అంటే మనకి టైగర్ ప్లాంట్స్ ఉండి చెరువులు అయిపోతాయి కొద్ది రోజుల తర్వాత వెస్ట్ పోతా ఉన్నాయి అని బాధ ఉంది నాకు ఎక్కడో చోటు కొంత బాధ్యతగా మనం దీన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో తీసుకెళ్ళకపోతే రైతులకి గిట్టుబాటు ధర లేకపోతే మీరు అడుగుతుంది ఒక కొబ్బరి బోనం పండించడానికి తీసుకురావడానికి కనీసం ఏడు రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది మనకి ఏడున్నర ఏడు ఏడు రూపాయలు ఇంత చిన్న ఏడు రూపాయలు నలభై పైసలు చెప్తా ఉన్నారు మీరు ఇందాక కనీసం పది రూపాయలు రావాల్సింది ఉంది ఇదే మేము మనం మేము థాయిలాండ్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికైనా వేరే విదేశాలకు వెళ్తుంటే థాయిలాండ్లోనే చూద్దాం థాయిలాండ్లో చూస్తే అది ప్రిజర్వ్ చేసే పద్ధతి ఉంది వాడు రెస్టారెంట్స్లో పెడతారు అది దాని బలమైన గిట్టుబాటు ధర ఉంది పట్టుకున్న సింగపూర్కి మిగతా ఏషియాకి అంతా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు అలాంటిది మనకి ఇంత బలమైన పంట ఉండి సరైన కొబ్బరి రైతు గిట్టుబాటు ధర లేకపోతే ఇంత కనీసం ఒక చెట్టు ఉంటే మొన్న మొన్న ఉద్దానంకి వెళ్తే ఒక రైతు చెప్తా ఉన్నాడు కొబ్బరి చెట్టు అంటే నా ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు ఉన్నట్టు పెద్ద కొడుకు ఎంత బాగా చూసుకుంటాడు కొబ్బరి చెట్టు అంత బాగా చూసుకుంటున్నాడు అలాంటి కొబ్బరి చెట్లు నేల మట్టం అయిపోయింది నా పెద్ద కొడుకు చచ్చిపోయాడు అని బాధతో ఉంటే కోనసీమలో కూడా తుఫానులకి దగ్గర ఉన్న ప్రాంతం గతంలో చూసాం మనం మళ్ళీ ఇప్పుడిప్పుడు కోలుకుంటా ఉంది కోనసీమ రేపు పొద్దున తుఫాన్లు రావని గ్యారంటీ ఉంది తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఎలా పరిరక్షించుకోవాలి మన మన ఆర్థిక భద్రతని ఇవన్నీ చూడాలంటే ప్రభుత్వాలు ముందుండాలి ప్రభుత్వాలు అండగా ఉండాలి
మీకు అందుబాటులో ఉండే ప్రభుత్వాలు కావాలి మీకు అందుబాటులో ఉండే ప్రజా ప్రజాపాలన ఉండే ఎమ్మెల్యేలు కావాలి ప్రజాప్రతినిధులు కావాలి సో మేమేమి కోరుకుంటున్నాం అంటే మేము ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే ఇవన్నీ మీరు మాకు ఇచ్చారు ఇది నేనేది ఒక సభలో కాకుండా మేము ప్రత్యేకించి ఒక దాదాపు మనోహర్ గారితో గతంలో కూడా అనుకున్నాం ఒక రెండు రోజులు మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డి గుడ్లో కూడా మాట్లాడాను అనంతపురంలో కూడా మాట్లాడాను రెండు మూడు రోజులు ప్రత్యేకించి రైతు సదస్సులు పెట్టి ఎలక్షన్స్ కరెక్ట్గా ఒక ఒక రెండు దాదాపు మార్చి ఏప్రిల్ ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ అన్నా కానీ మనకి జనవరిలో ఎప్పుడు మేము ఈ టూర్స్ మధ్యలో ఒక రెండు రెండు రోజుల నుంచి మూడు రోజులు ప్రత్యేకమైన రైతు సదస్సులు పెడతాం ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక ప్రత్యేకమైన సమస్య ఉంది ఒక గిట్టుబాటు ధర కావచ్చు కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఉన్నాయి అందుకని ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి మేము జిల్లాల వారీగా రైతు సదస్సులు పెడతాను అలాగే మన కోనసీమకు సంబంధించి ఎందుకంటే పశ్చిమ తూర్పు గోదావరిని కూడా మన మూడు ప్రాంతాలుగా మనం తీసుకుంటే కోనసీమ ప్రాంతానికి కానీ మిగతా ప్రాంతాలకు సంబంధం లేకుండా ప్రత్యేకించి విడిగా నేను ముఖ్యంగా కోనసీమకి నేను ప్రత్యేక రైతు సదస్సు పెట్టి మిమ్మల్ని కుదిరితే మీరు విజయవాడకి మీరు కొంత ప్రతినిధులను పంపించండి మేము అర్థం చేసుకుంటాం ఇది చాలా ఫెంటాస్టిక్ ప్రజెంటేషన్ చేశారు ఇక్కడ వీటన్నిటిని మేము సమగ్రంగా అవగాహన చేసుకుంటాం సమగ్రంగా అవగాహన చేసుకొని ఎందుకంటే నేను కూర్చోబెట్టి ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ చేస్తారు రైతులకి అధికార పక్షం పట్టించుకోదు మళ్ళీ వీళ్ళు పొద్దున ప్రతిపక్షం అయినప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళు కూర్చోబెట్టి మమ్మల్ని ఇలా పట్టించు అప్పుడు పట్టించుకుంటారని నేను ప్రతిపక్షం లేదు అధికార పక్షం లేను నేను ఉన్నది ప్రజల పక్షంలో ఉన్నాను అందుకని మీ సమస్య ఎందుకంటే నేను ఎందుకు పదవులు ఇవన్నీ తీసుకోలేదంటే ముందు ఒక కుటుంబాన్ని నడపడమే చాలా కష్టమైన పని ఒక ఇంటి పెద్దగా అలాంటి ఇన్ని కోట్ల మంది జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసే రాజకీయ వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవాలంటే రైతు సమస్యల దగ్గర నుంచి కూలీ సమస్యల దగ్గర నుంచి అధిక ఇన్ని రకాల వ్యత్యాసాలని ఇన్ని రకాల వర్టికల్స్ని అర్థం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళకపోతే పార్టీని ఎలా నడిపిస్తాం రేపు పొద్దున ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిస్తే ఎలా అర్థం చేసుకుంటే గ్రా క్షేత్ర స్థాయిలో ఎందుకు తిరుగుతున్నామంటే అర్థం చేసుకోవడానికి మట్టి శక్తిని అవగాహన చేసుకోవడానికి రైతు తాలూకు కన్నీళ్ళని బాధని గుండెల్లో నింపుకోవడానికి దాని తద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అందుకని ఈ పర్యటన మేము తీసుకుంటా ఉన్నాం అందుకని దాంట్లో భాగంగా కోనసీమ రైతులందరూ మా దగ్గరకు వచ్చి మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చి మీ మీ జ్ఞానాన్ని మాకు పంచినందుకు మీ కష్ట సుఖాలని మాతో పంచుకున్నందుకు నేను మేము దీన్ని గుండెల్లో పెట్టుకుంటాం మీ బాధకి మేము మీ కన్యలకి మేము పరిష్కారాలు బలంగా తీసుకుంటాం ఎందుకంటే మాకు అవినీతి అవసరం లేదు డబ్బులు కాంట్రాక్ట్లు అవసరం లేదు లంచగొండలు అవసరం లేదు వేల కోట్ల అవసరం లేదు విసిగిపోయాం అవినీతితో విసిగిపోయాం వేల కోట్లు దోపిడీ వేల కోట్లు అవినీతి భయం వేస్తే ఒకసారి గోదావరి కుదరలతో ఇసుక మిగులుతా లేదని భయం వేస్తా ఉంది రేపు పొద్దున మీకు ఉంటుందా లేదా ఇసుక బాధ వేస్తా ఉంది ఎక్కడో చోట నాపాలి ఎక్కడో చోట రైతుని రక్షించుకోవడానికి జనసేన పార్టీ ఉంది ఎందుకంటే అందరికీ అన్నం పెట్టే రైతు రైతు మాకు కనిపించే దేవుడు ఆ రైతుకి మేము అండగా ఉండకపోతే మేము పాటిస్తే ఉండి పదవులు ఇల్లు దగ్గర ప్రయోజనం లేదు నేను సాటి రైతుగా మాట్లాడుతున్నాను ఒక పార్టీ నాయకుడిగా మాట్లాడలేదు ఒక ఇంకో వ్యక్తిగా మాట్లాడలేదు ఒక సాటి కూలీగా మాట్లాడుతున్నాను ఒక సాటి రైతుగా మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే నేను ఒక ఎనిమిది నాకున్న ఒక ఎనిమిది ఎకరాల మామిడి తోట నేను రెండు సెంట్లు భూమిని వరిని పండించిన వాడిని నేను నాకు తెలుసు ఎంత కష్టం ఆ నాట్లు నాటి ఆ మట్టి ఎంత ఇబ్బంది పడతారు తెలుసు నాకు రైతు కూలీలు కానీ రైతులు కానీ అలాగే కౌలు రైతులు ఇబ్బందులు కానీ అలాగే నాకు కూర్చుని ఇన్సూరెన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇది నా గుంటూరు మన రైతులు చెప్పారు చాలామంది ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చింది సంపూర్ణ ఇన్సూరెన్స్ ఎవరు చేయించుకుంటారు కానీ చెప్పి మేము ఖచ్చితంగా మేము మాట్లాడుతూ ఉంది మనోహర్ పెద్దలు మనోహర్ గారితో మాట్లాడితే మేము ఖచ్చితంగా సంపూర్ణ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకొచ్చే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం దానికి వారు ఎంతైతే చెప్పాలంత ఇచ్చి తీరాలి ఖచ్చితంగా తీసుకునే బాధ్యత తీసుకుంటాం అలాగే ముఖ్యంగా కోనసీమకు సంబంధించి ఇక్కడ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ వల్ల ఒకటి పర్యావరణం భీభత్సంగా దెబ్బతింటా ఉంది ఒకవైపు అది రిలయన్స్ కంపెనీలు కావచ్చు అడ్డగోలుగా మన సంపదని మన ప్రాంతాల నుంచి పైపులేసి మన పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తూ మన రైతాంగాన్ని దెబ్బ కొడుతూ మన మన యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లేకుండా ఇక్కడి నుంచి పైపులు తీసుకెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి సంపదని కొల్లగొట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోతా ఉన్నారు గుజరాత్కి కానీ ఇంకో ప్రాంతానికి కానీ అంటే మేము భుజాలు కాయాలా మేము నలిగిపోవాలా మేము చచ్చిపోవాలా మేము పాదాల కింద పడి మీరు మటుకు ఎదుగుతారా మేమేమి మేమేమిటి మేము ఇక్కడ సమాధి అయిపోవాలా మేము 
ఒకవైపు పర్యావరణం అనేది మొత్తం నాశనం చేసుకోవచ్చు నాశనం చేస్తున్నారు మీరు ఉద్యోగాలు ఇవ్వరు అందుకని కోనసీమకి ప్రత్యేకించి నిజంగా రిలయన్స్ కంపెనీతో మాట్లాడలేదు ఎందుకని నాకే నాకే భయాలు లేవు వీళ్ళకి వేల కోట్లు ఉండొచ్చేమో రిలయన్స్ కంపెనీలకి లక్షల కోట్లు ఉండొచ్చేమో మేబీ హిమ్ మైట్ బి రిలయ రిలయన్స్ అంబానీలు కావచ్చు ధీరూభాయ్ అంబానీ కావచ్చు ముఖేష్ అంబానీ కావచ్చు అనిల్ అంబానీ కావచ్చు బట్ కానీ మీరు మా కోనసీమను దోచేస్తున్నారు మా కోనసీమకి మీరు అండగా నిలబడాలి మీరు మా కోనసీమ అడ్డగోలుగా దోచేసుకొని ఉద్యోగాలు ఉపాధి అవకాశాలు ఇవ్వకుండా పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీస్తూ మీరు గుజరాత్కి గ్యాస్ పట్టుకెళ్దా ఉంటే కుదరదు మేము హక్కుగా మేము మాట్లాడతాం నిలదీస్తాం మిమ్మల్ని మీరు గొప్పవాళ్ళు కావచ్చేమో మీరు దేశాన్ని శాసించే పారిశ్రామికవేత్తలు కావచ్చేమో కానీ మాకు అలాంటి భయాలు లేవు మేము ప్రజల కోసం నిలబడే వాళ్ళం మా హక్కులు అడుగుతాం మా పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు మా పర్యావరణ పరిరక్షించుకునే పరిధిలో మా గ్యాస్ నిక్షేపాలు మాకు తగ్గాలి మాకు దక్కాలి మా గ్యాస్ నిక్షేపాల్లో వాటా మాకు దక్కాలి మా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మా గ్యాస్ నిక్షేపాలు మీరు కొల్లగొడుతుంటే మా వాటా మాకు దక్కాలి అడిగి ఎవడు ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ధైర్యం ఉందా చంద్రబాబు గారికి ధైర్యం ఉందా ఏమో వాళ్ళు అడిగితేనే ఎందుకు ఏం చేస్తారేమో ఎందుకని మీరు ఓట్లు కొనాలి పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ ఓట్లు కొందో మీరు కొనాలి ఓట్లు ఎందుకు మీకు డబ్బులు అందుకు మీరు అంబానీల దగ్గర పెరుగుతారేమో అంబానీల దగ్గర డబ్బులు చాస్తారేమో ఇవ్వండి ఇవ్వండి అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ అంబానీల దగ్గర డబ్బులు చాయడు మా అడుగుతాం మీరు డబ్బులు మీరు మా వాళ్ళకి కట్టాలని అడుగుతాం విధవ బతుకు వాళ్ళకి భయపడి వీళ్ళకి భయపడి వాళ్ళకి భయపడి ఎప్పుడు బతుకు మన మన హక్కులు ఎప్పుడు సాధించుకుంటాం అందరికి భయపడి 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 విధవ జీవితం అంబానీలకి ప్రధానమంత్రి మోదీ గారికి భయపడి జగన్మోహన్ రెడ్డికి భయపడి ఆ చంద్రబాబుకు భయపడి ఎందుకంటే ఎదవ బతుకు దరిద్ర బతుకు అందుకే నేను చాలా బలంగా వచ్చాను చాలా హక్కుల కోసం వచ్చాను ఇది చాలా బలంగా మాట్లాడాలి కోనసీమ మీరు దోచేస్తుంటే మేము అడుగుతాం మా వాటా మేము తీసుకుంటాం ఒక రోజున నేను మీకు చెప్తున్నాను ఈ రోజున మాటిస్తున్నాను రిలయన్స్ వాళ్ళు పిలిపిస్తాం ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ముఖ్య స్థానంలో కూర్చొని పిలిపిస్తాం మీకు మాటిస్తున్నాం ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళకి భయాలు ఉన్నాయి ఒక చిన్నపాటి కాంట్రాక్టులు పడేసాం ఒక చిన్నపాటి డబ్బులు కొట్టాం పార్టీ ఫండ్ అని కొడితే మీరు లొంగిపోతారేమో పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ అలా లొంగదు కష్టాలు ఉండొచ్చు వాళ్ళు అంటారు నిజంగా ఇది మనందరిది ఒక్కటి సొత్త ఇది ఈ ప్రకృతి సంపద ఒక్కటి సొత్త ఒక్క కుటుంబం ఒక అంబానీల సొత్త జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సొత్త చంద్రబాబు గారి సొత్త ఇది మనందరిది ఇది అన్ని కులాలది అన్ని మతాలది మీరు అడ్డగోలుగా దోచేస్తే నువ్వు ఉపాధి అవకాశాలు ఇవ్వరు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వరు సంపద ఇవ్వరు ఎక్కడి నుంచి తరలించి వెళ్ళిపోతారు ఏదో మీ సొమ్ములాగా దీన్ని ఎక్కడో చోట ఆపాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి మేము అండగా నిలబడతాం ముఖ్యంగా కోనసీమకి మన హక్కుల్ని మనం పరిరక్షించుకుందాం మీకు అండగా నిలబడతామని తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా రైతులందరికీ నేను భరోసా ఇస్తున్నాం మన రైతు సదస్సులు పెడదాం రైతు సదస్సులు మరింత కూలంకషంగా జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం రైతులు వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయమని నేను చాలాసార్లు విన్నాను రెండు మూడు సందర్భాల్లో కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు మాట్లాడ విన్నాను నేను ఇది అందరికీ ఇదే అభిప్రాయం ఉంది కానీ ఇందాక కొంతమంది పెద్దలు చెప్పినట్టుగా అంత గిట్టుబాటు అవదని రకరకాలు ఉన్నాయి దీంట్లో మరింత లోతుగా విశ్లేషించి అందరూ కోరుకొని అందరికీ ఆమోదయోగ్యం అయితే జనసేన పార్టీ కూడా దీనిని జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని వ్యవసాయం కోసం అనుసంధానం తెలియ అనుసంధానం చేస్తానని మీకు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం అలాగే ఈ ఇన్సూరెన్స్ కూడా గిట్టుబాటు ధర లభించేలా మీకు రైతులు గిట్టుబాటు ధర వచ్చేలాగా అలాగే ఇన్సూరెన్స్ ఫుల్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేలాగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం వీటిని మరింత క్రమ పద్ధతిలో మాట్లాడేలాగా అర్థం చేసుకునేలాగా దీన్ని మేము జా రైతు సదస్సులు పెట్టి జనవరిలో కానీ ఫిబ్రవరిలో కానీ ఒకసారి దానికి సంపూర్ణ అవగాహన తెచ్చి మీకు తెలియజేస్తాను తెలుసుకుంటూ మీ సహకారాలు సహాయాలు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను జై హింద్